ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള പോർഷൻ തീർന്നു ഞാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞു ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ പോരല്ലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തീർന്നോ നിങ്ങളെല്ലാം ആ പോർഷൻസ് എല്ലാ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എല്ലാ പോർഷൻസും മനസ്സിലാക്കിയോ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോവാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇനി ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം നോക്കാം പുതിയ പോർഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താണ് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം രണ്ട് ടേം അതിനകത്തില്ലേ അയോണിക് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പം എന്താണ് അയോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ടു അയോൺസ് അതിന് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അയോണുകളുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ ഈക്വിലുബ്രിയം ഈക്വിലുബ്രിയത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈക്വിലുബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ്സ് എൽ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ഈക്വൽ റേറ്റ്സ് so that the concentrations of the reactants and products does not change with the time that is what is a chemical reaction that is going to be forward reaction and backward reaction in equal rate that is called as stage we are going to be called as equilibrium in that equilibrium concentration of reactants that is the reactants in the concentration and product in the concentration remains the same that is the product in the concentration and reactants in the concentration and pinna changes on them that is called the equilibrium ഇനി നമ്മുടെ ആ പേരിലോട്ട് നോക്കിയേ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അയോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയോണുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് അയോണുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആനയോൺസും കാറ്റയോൺസും എന്താണ് ആനയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുകളാണ് ആനയോൺസ് അതുപോലെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുകളാണ് കാറ്റയോൺസ് അപ്പം ഈ അയോണുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അയോണുകളെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വിലുബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അയോണിക് ഇക്വിലുബ്രിയത്തിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയണം എന്തായിരിക്കും അയോണിക് ഇക്വിലുബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്വിലുബ്രിയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി അൺ അയോണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് അയോൺസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായോ അത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഇക്വിലുബ്രിയം ദാറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ അൺഅയോണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്ത് അൺഅയോണൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ടാകാം അയോ അതുപോലെ തന്നെ അയോണുകളും ഉണ്ടാവാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അയോണുകളുടെയും അൺഅയോണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂളുകളുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈക്വിലുബ്രിയം ഇൻ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ദറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് അയോണിക് ഇക്വിലുബ്രിയം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലും അയോണിക് ഇക്വിലുബ്രിയത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ അപ്പോൾ ഇക്വിലുബ്രിയം ഡെഫിനിഷൻ മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞു 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 ടേമുകളുണ്ട് ഈ തുടക്ക പോർഷനിൽ അത് ആദ്യം എന്താണ് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാം കാരണം ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും സിലബസിനകത്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഇതിനിടയിൽ വീണ്ടും 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 നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അതിന് മുന്നേ മുതലേക്കെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ കണ്ടക്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ ദയർ മോൾട്ടൺ ഓർ അക്വേ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ അയണൈസേഷൻ ആർ നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും എപ്പോഴാണ് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ അൺ അക്വ സ്റ്റേറ്റിലോ എന്താണ് ഈ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ എടുക്കുവാണ് എൻ എ സി എൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കു
that is called the molten state. In this case, we will be able to get the water. That is the aqua state. If we don't get the water in the molten state, we will get the aqua state. If we don't get the water in this condition, we will generate the water. We will generate the water in this condition. We will generate the water in this condition. We will generate the water in this condition. That is called the electrolytes. If you don't get the water in this condition, that are called electrolytes. Ini, inginnya ini edtiri kena elektrolyte juga le. Nampol endi, ini pernah ni kena anu orang kaya doru ke dippi, itu elektrode gal dippi itu macam ni. Adi ni agak tu ura wire gan nak cie itu electricity passi ipi kewa nanggil. Awele endi ana, ah electricity ada flow ndau, ane ion gal de flow adi ni agak tu ndau. Okay, ah that is known as the process of dissociation and the flow of ions in the aqueous solution. Apa ah aqueous solution nuli lu ura ion gal flow je ian to. And that process is known as in the electrolysis. Idum parishitond. Apa yang dah ni elektrolyte, yang dah ni elektrolysis, anion sendana, kation sendana, ini dah lang clear aye lo. Okay. Ini arah yang dah word term ane degree of dissociation. Pah ini pah ini chapter muno tu muno tu poh mana ninggal degree of dissociation, alah kita dissociation, ane nak kekap. Apa ayu get itu lah, ane baru ni tu nalah itu. Enda ane degree of dissociation, ane dah dia mana sila ka. Enda ane degree of dissociation is the fraction of total number of molecules, moles of an electrolyte dissociated at equilibrium. That is the fraction of total number of moles of an electrolyte dissociated at equilibrium. That is an example. Now, CH3COOH. What is CH3COOH? That is acetic acid. This acetic acid is 100 moles. For example, 100 moles. That is dissociated with CH3COO minus H plus ions. Pani orang kaiti orang CH3 COO minus tu, anda H plus ion ni kalau mundeh, okay? Apa ini asetik ke asetik dissociate itu ion ni kalau entah ke apa mana sila. In nama kita kalau anda ada na hundred moles, anda dissociation sampah bicitte, nama kita kitum bo, nama kita kiti ini kena CH3 COO minus sam H plus sam five moles vida, matra nama kita kiti ni dikitai. For example, apa baki remaining yang ada, entah kita pon deh ninety five. Unionized acetic acid itu unda, nama kita solusi naga tali molten state naga tte. Unionized itu 95 unda, nama kita awasnya mol, nama kita awasnya mol ada ane, ini ion gula ya ane, ale? Ah ion ane anjir anjir mol unda, okay? Anggur ane gel, nama kita degree of dissociation, ane gel D O D, enggane ni ada am, ini nama kita gitu ya ane, entah ane unda five divided by total nama kita entah ane edtada 100, apa ane agresif entah ane berim five percentage. अल्ले अत्रे ये अवरे डिसोसिएशन संभवित चुटलो अदाने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्हीं वेर एक्साम्पल एनएसीएल इड्टू एनएसीएल निंगड़ा गायले हंड्रेड मोल ऑन डन निरकेटे आदिंडे आदस प्लिचेर अंदर के आयतान मारन द एने प्लस सीएल माइनस आयोन गल आयत मारी इन्हीं अंगने स्प्लिटी एम्बो अवरे नम्मल लेटे रिंदा नए हंड्रेड मोले ले हंड्रेड मोल एनएसीएल ले चला पो नाइंटी फाइव अम नमक का डिसोसिएटी इधर एनए प्लस नाइंटी फाइव सीएल माइनस नाइंटी फाइव अम नमक का किट्टी अंदर रिक्या अलग ही चला पो कंप्लीट आयत अंग किट्टी अंदर ओके आपो तो फॉर एग्जांपल 95 एनए प्लस एम सीएल माइनस 95 नमक का किट्टी अंदर रिकेट है आप आदिन डे डीओडी नमक के अंगने ऐड दाम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनए सीएल नमक के अंगने ऐड दाम नमक के वैंड अधे आयोन गल डे अमाउंट आने पर रिमाइनिंग ऐड टू फाइव आउट उन्नद आधा वडी रिन्नो आटे आधे ना नोकन डा आधा अन्ना ऐना इस्टरा ना आधा वडी रिकेटे नमक के किट्टे आला त्रेंडे 95 अपन 95 डिवाइडेड बाय 100 आधा त्रेंडे वेरिएम 95 परसेंटेज आधा आने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनएसीएल एक्साम्पल आने यानी मोल कनक के इंगेना वैसे पारण यादर अपो इप्पो दं क्लियर आये लो इंत्रा फ्रैक्शन नमक के आवर इक्विलिब्रियम स्टेटले डिसोसिएटी ये द किटन्नु आधा आने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर आये लो इनी ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ने डिपेंडी ये द Pala kategori ini perhatikan, ini dah kira-kira strong electrolyte itu kalau nam, weak electrolyte itu kalau nam, ini dua kategori ini perhatikan, non electrolyte itu kalau nam, kita classify cia. 
അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അസറ്റിക് ആസിഡ് എൻ എ സി എൽ ഇതിൽ ആ എൻ എ സി എൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും എൻ എ സി എൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മോൾ എടുത്തു അത് ഡിസോസിയേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും എൻ എച്ച് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും നമുക്ക് കിട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരിക വീക്ക് ആണോ സ്ട്രോങ് ആണോ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് മറ്റേതോ അസിറ്റിക് ആസിഡോ നമുക്ക് ഫൈവേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതിനെക്കൊണ്ട് വലിയ യൂസൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഫൈവേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും ആ വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ പറയാം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ പറയാം ദ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് വിച്ച് അയോണൈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു അയോൺസ് ഓൺ ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ഓർ ഓർ അക്വസ് മീഡിയം ഓർ ഇൻ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ആർ കാൾഡ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വിച്ച് അയണൈസസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയണൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് നമുക്ക് അയോണുകൾ തരുന്നു ദാറ്റ് ആർ കാൾഡ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സോ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വിച്ച് അയണൈസസ് ഇൻ്റെ സ്മോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അയണൈസേഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അൺ അയണൈസ്ഡ് കൂടുതലും അയോണുകളുടെ എണ്ണം കുറവുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആർ കാൾഡ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇനി എന്താണ് നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ അയണൈസേഷൻ ഇൻ വാട്ടർ അയണൈസേഷൻ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്റ്റൻസുകളെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഡി ലയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആകും പക്ഷേ അയോണുകളായിട്ട് മാറില്ല ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ കാൾഡ് നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്നും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോരും അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരരുത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവും നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെ എടുത്താലും വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആകും പക്ഷേ അയോണുകളായിട്ട് മാറില്ല അതാണ് നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കാരണം എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേഡ് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വൺ വേഡിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തന്നിട്ട് ഇത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണോ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതണം അറിഞ്ഞൂടാ എന്നൊരു ഇത് വരരുത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന് സ്ട്രോങ് ആസിഡുകൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രോങ് ആസിഡുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ എച്ച് സി എൽ അതുപോലെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എച്ച് ഐ ദെൻ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഇതെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആസിഡുകളാണ് ഈ സ്ട്രോങ് ആസിഡുകൾ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ബേസുകളായിട്ടുള്ള എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ കെ ഒ എച്ച് ഇതെല്ലാം സ്ട്രോ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ വരും ദെൻ സോലിബിൾ സോൾട്ട്സ് സോലിബിൾ സോൾട്ടുകളായിട്ടുള്ള കെ സി എൽ എൻ എ സി എൽ ഇതെല്ലാം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാമല്ലോ എച്ച് സി എൽ എച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എൻ എ ഒ എച്ച് കെ ഒ എച്ച് കെ സി എൽ ഇതെല്ലാം സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ് ഇനി വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വീക്ക് ആസിഡ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് വീക്ക് ആസിഡ്സ് പറഞ്ഞേ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അസറ്റിക് ആസിഡ് അതുപോലെ ഫോമിക് ആസിഡ് ഇതെല്ലാം വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് അതും ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഇനി ഇനി ഞാൻ സ്ട്രോങ് ഇത് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും പെടാതെ നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കും ലയിക്കും പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൾ ഈ അയോണുകളെ തരത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള അതിന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏതാണ് ഷുഗർ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് സൂക്രോസ് ഇതൊന്നും അയോണുകളെ തരത്തില്ല അതുപോലെ ആൽക്കഹോൾ ഏതാ മെത്തനോൾ എത്തനോൾ ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷേ അതിനകത്ത് ലയിക്കും പക്ഷേ എന്ത് എന്ത് തരില്ല അയോണു
എന്ത് ചെയ്യും വെരി സ്മോൾ എക്സ്റ്റൻഡിൽ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ അയോണും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോണും അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറിയണം ഏ അപ്പം എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളും ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇക്കിലുബ്രിയം നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ ആരോ ഇട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഇക്കിലുബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അയോണൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അയോണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എഴുതാം അയോണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ എ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് അറിഞ്ഞു അറി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എങ്കിലും ഞാൻ പറയുവാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലേ ആ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ എന്ത് ടേംസ് എഴുതി കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എന്ന് നീട്ടി എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അത് വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നതിനെ വായിക്കേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെ എഴുതാം കോൺസ് കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ അയണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ എടുത്തു അൺഅയണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറും എടുത്തു അല്ലേ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമിൽ നമ്മളതിനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസോസിയേഷൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് അൺഅയണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അൺഅയണൈസ്ഡ് വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സേ കെ സ്മോൾ കെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ കെ എ ഇൻറ്റു അതിനൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ എ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം കെ എ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സ്മോൾ കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കെ എ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ സ്മോൾ കെയും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ കെ എ ഇൻറ്റു സ്മോൾ കെ അതിനെ നമുക്ക് കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ആ കെ ഡബ്ല്യു ആണ് അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കെ ഡബ്ല്യു എന്തെന്ന് പറയാം കെ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇതാണ് അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇനി ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ വാല്യൂ നമ്മളറിയണം അത് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനിൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മോൾ സ്ക്വയർ ലിറ്റർ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് കെ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ഈ വാല്യൂ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി
ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീ പോർഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാം ഇന്ന് തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി താങ്ക്